எஸ்எஸ் பாஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் அபிநவ் சந்திரசேகர் நம்ம இப்போ பொன்மார் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் இங்கே தங்க பாண்டியன் சார் மீட் பண்ண போகிறோம் இங்கே எதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சிற்பக்கலை அப்படிங்கிற ஒரு கலை வந்துட்டு ரொம்பவே பழமை வாழ்ந்த ஒரு கலை அண்ட் நிறையா சிறப்புகள் இருக்கிற ஒரு கலை அப்படிப்பட்ட கலையை நம்ம இப்போ இவர்கிட்ட நிறையா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏன்னா இவர் வந்துட்டு இதை பிஸ்னஸ் மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்துட்டு அவர் ஒரு ஒரு கலைத்துவமாக பண்ணுற ஒரு பர்சன் ஸோ அவர்கிட்ட நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நாங்கள் போகலாம் வரலாறுடைய என்னுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிற்பங்கள் தான் வரலாறு அதுக்கான சூடுகள் என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிற்பங்களை வச்சு தான் ரெண்டாயிரம் வருஷம் காலத்தை குறிக்கவே முடியும் இப்போ இது வந்து மதுரை கள்ளழகருடைய இது வந்து என்னென்னா செமி த்ரீடின்னு சொல்லுவோம் செமி த்ரீடினா டால் ஃபுல்லாக ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் தலை ஃபுல்லாக தனியாக வந்துருக்கும் இது வந்து ரிலீஃப் நியூரல் இது வந்து செமி த்ரீடின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து த்ரீ டி ஸ்கல்ப்சர்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் எஃபெக்டில் பண்ணியிருக்கு ஆனால் இதோடய வெயிட் இவ்வளோ தான் கல்லை பற்றி புரிஞ்சுக்கணுன்னா நான் சுடுகாட்டில் போய் வாங்க வந்து ஸ்கல் வாங்கியிருக்கேன் அது அதோடைய ஸ்டடி தேவை பேபியோட ஸ்கல் எப்படி இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம போய் பார்த்தா மட்டும்தான் புரியும் நமக்கு காலமாடு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலமாடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்காக வர்றது வரணும் அப்படின்னா அந்த மாடோடைய அனாட்டமி ஓரளவுக்கு ஃபீல் பண்ணணும் ஒவ்வொரு சிலைக்கும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது அதில் பர்டிகுலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருவள்ளுவர் சிலை வந்து வேலூர் பக்கத்தில் பெண்ணாத்தூர் அப்படின்னு ஒரு வில்லேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு அந்த ஸ்கூலுக்காக பண்ணது அந்த ஸ்கல்ப்சர் கரெக்டாக லாக்டவுன் போடுற ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சிலை செஞ்சு கம்ப்ளீட் பண்ணுற கிளே மாடல் மட்டும் ஆக்சுவலாக கிளே மாடல் ஒர்க் பண்ணுறப்ப சம்மர் பீக் சம்மரில் தண்ணி வந்து சாக்கு வச்சு சுற்றிடுவோம் அதில் தண்ணி ஊற்றி வெட்னஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது இப்போ தான் வந்து டை எடுக்கிறப்ப அது ப்ராப்பராக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் விட்டனா ஃபுல்லாக கிராக் விழுந்துடும் தூக்குங்க இவ்வளோ தான் வெயிட்டு ஆமாம் இவ்வளோ தான் வெயிட்டு ஆனால் என் வெயிட்டு வந்து எயிட்டி ஃபோர் கேஜி இதை சும்மா ஜஸ்ட்டு சப்போர்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள் என் வெயிட்டை தான் கண்டிப்பாக தாங்கும் சரிங்களா ஸோ என் வீட்டில் இப்போ உங்கள் மேலே நீங்களே ஏறி இதில் மூணு பேர் உட்கார முடியும் இது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் டியூரபிலிட்டி இருக்கும் ராவணன்னு ஒரு மாடு ஆச்சுலாம் மதுரை ஜல்லிக்கட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாடு அந்த இறந்த மாடோடைய ரிஃப்ளெக்ஷனை வச்சு தான் அந்த மாடோடைய ஐடியாலஜியை நாங்கள் கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ கஸ்டமருக்காக பண்ணல ஒரு சில ப்ராடக்ட்லாம் என்னுடைய ஆத்ம திருப்திக்காக அந்த ப்ராடக்ட் நல்லா வரணும் நல்லா அதில் ரிசல்ட் நல்லா வரணுன்றதுக்காக வேலை செஞ்சுருப்போம் மொத்தமாக மாடு வந்து ஒரு இருபது முப்பது மாடு நடந்து போவோம் இதை தூக்கி கொண்டு வச்சுட்டோம்னா எல்லா மாடும் இங்கே வந்துடும் இதை சுத்தம் அப்படி சுத்தம் ஸ்மெல் பண்ணும் ஒரு சில மாடு நக்கும் இதெல்லாம் நடக்கும் கலைகளில் பலவிதமான கலைகள் இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு பழமையான ஒரு நிறையா ஒரு முக்கியமான ஒரு கலைகளில் ஒன்று வந்துட்டு சிற்பக்கலை அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு தான் நம்ம இப்போ வந்திருக்கோம் சிற்பக்கலைகளில் பல சிலைகள் செஞ்சுருக்காங்க சிற்பங்கள் நிறையா செஞ்சுருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் தான் நம்ம இன்றைக்கு மீட் பண்ண போகிறோம் வணக்கம் சார் சார் இப்போது இந்த சிலை பற்றி ஆரம்பிக்கலாம் சார் இந்த சிலை பற்றி எப்படி சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டைப் ஆஃப் ரிலீஃப் மியூரல்னு சொல்லுவோம் இப்போ என்ன பொறுத்தளவில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலை சிற்பம் இது எல்லாத்துக்குமே என்னென்னா இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வரலாறுன்னு ஒரு பேர் ஆக்சுவலாக வரலாறுடைய என்னுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிற்பங்கள் தான் வரலாறு இப்போ நீங்கள் அதுக்கான சூடுகள் என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிற்பங்களை வச்சு தான் ரெண்டாயிரம் வருஷம் காலத்தை குறிக்கவே முடியும் அது சிற்பம் தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி வந்து கமர்ஷியல் வர்த்தகத்துலேயும் சொல்கிறோம் கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக அதுக்கு ஒரு பெரிய உதாரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு இருக்கக்கூடிய சிலைகளில் வல்லவாய் பட்டேல் சிலையை சொல்லலாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ தௌசண்ட் குரோரு வேர்ல்டு டாப்பஸ் டாலஸ்ட்டு ஸ்டாச்சு ஸோ அது அதை அதை வச்சு நிறைய ரெவன்யூவே ஜென்ரேட் ஆகும் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதை சுற்றி வந்து ஒரு ஏழு செவன் ஸ்டார் ஹோட்டல் இருக்குது ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் செவன் ஸ்டார் ஹோட்டல் இருக்குது ஹெலிபேட் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ரெவன்யூவே மோர் தென் லேக்கில் இருக்கும் ஸோ இது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா ஸ்கல்ப்சர் வந்து விற்பனை விற்பனையாக பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடான ஒரு ரெவன்யூன்றது நிறைய பேரனால விஜுவலைஸ் பண்ண முடியாது ஓகே சொ
ஆனால் இந்த விஷயத்தை வந்துட்டு உங்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கீங்க பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக அது எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க எப்படி ஆக்சுவலி செல்ஃப் தாட் தான் எனக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் இருந்தாலுமே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னால நான் இதை வந்து டீமாக ஃபார்ம் பண்ணணும் இதை நம்ம எப்படி அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்து போகிறது அப்படின்றத பற்றினா நிறையா பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சின்ன சின்ன லெவலில் இது இது மாதிரியான ஒர்க்கு தான் பேசிக் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது மாதிரி ரிலீஃப் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவோம் சின்னதாக இந்த சைஸில் ஒன் ஃபீட்டில் பண்ணேன் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிறேன் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் பேக் வந்து சும்மா மெட்டலில் மெட்டல் ஷீட்டில் கலா ஷீட்னு சொல்லுவாங்க அதில் எம்போஸாக பண்ணியிருக்கேன் அலுமினியம் ஃபாயில் அலுமினியம் ஃபாயில் அதில் எம்போஸாக பண்ணுவோம் ஸோ அதை வேறு வேறு மெத்தடில் வேறு வேறு மெட்டீரியல் மீடியமில் என்னெல்லாம் பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக கொடுக்க முடியும் இப்போ இது அவுட்டோர்லேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஃப்ரண்ட் டெலிவிஷனில் ஒரு நாலு அஞ்சு ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய அவுட்டோரில் இந்த மியூரலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இது ஃபைபர் மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து எதில் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஃபைபரில் தான் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸோ நம்ம ப்ராஸும் பண்ணுவோம் மெட்டலும் பண்ணுவோம் ஸோ மெட்டல் ப்ராஸ் ரெண்டுமே பண்ணுவோம் ஸோ இதில் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டைல் வந்து என்னென்னா இந்த ப்ராஸோடைய எஃபெக்ட்டு ப்ளஸ் ஸ்டோனோட எஃபெக்ட்டு எது வேணால் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து இது ஒரு டைப்பில் தான் காட்ட முடியும் இப்போ சீலிங் பார்த்தீங்கன்னா இது ராக் மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்டர் கேட்குறீங்க ஸோ ராக்கோடைய ஃபீலையும் எஃப்ஆர்பியில் காட்ட முடியும் உருவங்களையும் காட்ட முடியும் இப்போ அது எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த ஃபவுண்டைன் இருக்குன்னா அந்த ஃபவுண்டைன் செட்டப்பையும் நம்ம காட்ட முடியும் ஸோ அது மாதிரி இப்போ இது வந்து மதுரை கள்ளழகருடைய இது வந்து என்னென்னா செமி த்ரீடின்னு சொல்லுவோம் செமி த்ரீடினா கால் ஃபுல்லாக ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் தலை ஃபுல்லாக தனியாக வந்துருக்கும் இது வந்து ரிலீஃப் மியூரல் இது வந்து செமி த்ரீடின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து த்ரீ டி ஸ்கல்ப்சர்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு மூணு ஆங்கிள்லேயும் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த இல்லை அது வந்து ரிலீஃபு ஸோ இது ஒரு ரிலீஃப் தான் ஸோ இப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேஸ் என்ன அப்படின்னா கிளே மாடல் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் நாங்கள் கிளே மாடல் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுலேருந்து டை மேக்கிங் பண்ணுவோம் சப்போஸ் ப்ரொடக்ஷனாக பண்ண போகிறோம் இல்லை ஒரே ஒரு பீஸ் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் யூனிக்காக ஒரே ஒரு கஸ்டமருக்கு கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அதை பிளாஸ்டரில் எடுத்துகிட்டு ஒரு பீஸ் கேஸ்டிங் பண்ணி அதை உடச்சி தூக்கி போட்டுருவோம் ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராசஸ்ஸும் நிறையா பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் கள்ளழகர் வந்து மதுரையில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு முக்கியமான ரிலீஜியஸில் கள்ளழகர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான எனக்கு நேட்டிவ் மதுரை ஸோ அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கு இப்போ நிறைய நான்வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட் குமார் மிஸ் மாதிரியான ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குன்னா நான் என்னுடைய கஸ்டமர் ஆகலாம் ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம ரெகுலராக நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு இது எங்கெல்லாம் மூவ் ஆகும் அப்படின்னா ரெஸ்டாரண்ட்டு ரெசிடென்சியல் வில்லா ரெசார்ட்டு இது மாதிரி இந்த கடவுள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை எங்கே வைக்கணும்னு அவங்கவுங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இடங்கள் மாற்றப்படும் இது வந்து ஆறுக்கு நாலு சைஸில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது மாதிரியான சைஸில் நம்ம ரிலீஃப் மீர் இல்லாமல் இது மாதிரியான த்ரீ டி ஸ்கல்ப்சர் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த த்ரீ டி ஸ்கல்ப்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு அடி சில இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் எஃபெக்டில் பண்ணியிருக்கு ஆனால் இதோடய வெயிட் இவ்வளோ தான் ஓ தூக்க முடியும் ஆமாம் தூக்க முடியும் இது லைட் வெயிட்டாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஆமாம் லைட் வெயிட்டாக பண்ணியிருக்கோம் இது எந்த மெட்டீரியலில் இது ஃபைபர் தான் இதுவும் ஃபைபர் தான் இது வந்து ஸ்டோன் எஃபெக்டில் பண்ணியிருக்கோம் இதிலே வந்து ஒயிட்டு பியோர் ஒயிட்லேயும் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ என்ன ஃபினிஷ் வேணும் அந்த இடத்துக்கு என்ன ஃபினிஷ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ண முடியும் இப்போ இந்த உதாரணத்துக்கு இந்த பீகாக்கோடைய மியூரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தலை மூடு துண்டாக த்ரீ டியாக இருக்கும் மீதி உடம்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த மாதிரி வாலில் இப்படியே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படியே வச்சு ஸ்க்ரூ வச்சு இப்படியே அடிச்சிடலாம் அடிச்சுட்டா வாலில் ஃபுல் ரிலீஃபாக தெரியும் ஸோ அந்த டெப்த் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு இன்ச்சு வரைக்கும் வரும் ஸோ லாங் சாட்டில் இருந்து பார்க்கும்போது இந்த இதோடய எஃபெக்டே வந்து டோட்டலாக ரூமோட ஆம்பியன்ஸு லைட்ஸோட லைட்ஸோட பார்க்கும்போது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இதனுடைய ரிசல்ட் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பில்லர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்டில் பண்ண முடியாது ஜென்ரலாக இது இவ்வளோ தான் வெயிட்டு இதுவும் ஃபைபரா சார் இதுவும் ஃபைபர் நம்ம வுட்டு மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இவ்வளோ தான் வெயிட்டு இவ்வளோ இவ்வளோ தான் வெயிட்டு அந்த பழைய அந்த காலத்து ஆமாம் அந்த காலத்து இது கீழே இருக்க ஸ்டோன் மாதிரியே நம்ம பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ஸ்டோன் எஃபெக்ட்லேயே இ
லாங் லாஸ்டிங்காக வரணும்னா அதுக்கான பெயிண்ட் என்ன பெயிண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குது அதை டெக்னிக்கலாக நிறைய பேருக்கு தெரியாது இதோட சிலையோட வேலை என்னன்னு மட்டும் தான் கேட்பாங்களே தவிர இந்த ஒயர சிலைக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுன்றது மட்டும் தான் யோசிப்பாங்க பட் இது எப்படி எதெல்லாம் வச்சு ஆரம்பிக்கிறீங்க எப்படி ஓகே கிளே மாடல் தான் பேசிக்காக பண்ணுற எல்லா விஷயத்துக்கும் அடிப்படையான விஷயம் இங்கே பார்க்குற எல்லா ஸ்கல்ப்சருக்கும் பேசிக் எல்லாமே கிளே தான் இப்போ இந்த மான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மானுடைய குட்டி வந்து ஆல்மோஸ்ட் இதோடைய சைஸ் வந்து லைஃப் சைஸ்லேயே பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதை வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஒவ்வொரு காலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கம்பி வச்சு வெல் அடித்து உள்ளே வந்து ஒரு மெஷி சுற்றி அதுக்கு மேலே கிளே வச்சு அப்ளை பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணி அப்படி தான் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இதோடைய ப்ராசஸ் வந்து இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் நார்மலாக ஒரு இதோடைய அனாட்டமி தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த மானுடைய குட்டினா அதோடைய அனாட்டமி தெரியும் இந்த மான்லேயே நிறைய வகை இருக்குது உங்களுடைய இந்த மாடு அப்புறம் அது வந்துட்டு இந்த கால மாடு எல்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தோன்னே அது உண்மையாக இருக்க மாதிரியே இருந்தது தத்ரூவமாக இருக்கு தத்ரூவமாக இருக்குது அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா நிறைய டெக்னிக்கல் டீம் எங்கள் டீமில் வந்து எல்லாமே எம்எஃப்ஏ இல்லை பிஎஃப்ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்காங்க ஓகே மோர் தென் எயிட்டீன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்டும் இருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன மாதிரி கான்செப்ட் பண்ணணும் என்ன செய்யணும் அந்த இடத்துக்கு என்ன ஐடியா வரணும் ஸோ அதை டெவலப் பண்ணி அதை வந்து ஒரு சில இடத்துல எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது என்னுடைய ரோலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ டீமை ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம லீட் பண்ணி கொண்டு போகிறது தான் நம்மளுடைய மெயினாக வழியாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் வெயிட் இருக்கும் இதை பார்த்த அடுத்த செகண்டு ஒரு ரெண்டு வயசு பயணம்னா கிட்ட வர்றதுக்கே வந்து சிரிச்சுக்கிட்டு காலை ஒரு மாதிரி படப்படனு அடிச்சுட்டு அவ்வளோ ஹாப்பி ஆனால் இது வந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு நான் டெமோவுக்காக எடுத்து போயிருந்தப்ப அவங்க ஸ்கூலில் பார்த்தா அந்த ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் எடுத்து அவங்க கரஸ்பாண்ட் காமிச்சான் இந்த ஆர்டர் அப்பயே க்ளோஸ் ஆச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன சின்ன அந்த வீ அவங்களுடைய அந்த பையனுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷனு குட்டி பையனுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷனு அவங்க அம்மா எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்கூலுக்கு அட்மிஷனுக்காக என்கொயரிக்காக வந்திருக்காங்க இதை நான் சும்மா போய் அவங்களுடைய அவங்க ரிசப்ஷன் வெயிட்டிங் ஏரியாலாம் வச்சேன் அங்கே நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் இது மாதிரி வந்து காலம் அடக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலமாடுடைய நம்ம வாசலில் இருக்கக்கூடிய மாடு உண்மையான மாடை கொண்டு வந்து உண்மையான மாடு வந்துச்சு முட்டி ஆமாம் பார்க்கல முட்டி உடச்சி தள்ளி உடச்சி கீழே ஓ ஸோ அது அதுக்கு வேறு மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஸோ அந்த மாடை வந்து உண்மையாக முட்டி தள்ளி உடிச்சு தள்ளி விடுனு பசங்க எடுத்து மேலே நிப்பாட்டுறானுங்க மறுபடியும் காலை பரண்டிட்டு மறுபடியும் வந்து அடிச்சு தலை ரெண்டாக புலந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு ஸோ அது மாதிரி நம்மளுடைய பசுமாடு கண்டு கூட்டி நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதுவும் அதே மாதிரி தான் காளை மாடு வந்து பசுமாடை சுற்றி வந்ததும் ஃபுட்டேஜ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அவ்வளோ தத்துருவமாக நமக்கு பண்ணுற ஒரு சில விஷயங்கள் அதனால தான் நமக்கு ரிப்பீட்டடாக பிஸ்னஸே வரும் டெஃபினட்டாக ஸோ டெஸ்டிமோனியல் ஒன் ஆஃப் த பெ பெஸ்ட்டு டெஸ்டிமோனியல் கூட நான் சொல்லுவேன் ஓகே ஏன்னா ஒரு மாடு ஏமாறுது ஒரு சிலையை பார்த்து அப்படின்னா இப்போ மனுஷங்க ஏமாறுறாங்க மனுஷங்க சின்ன பசங்க வந்து இதை பார்க்குறாங்க பார்க்கும்போது வந்துட்டு சிரிச்சிட்டே வராங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்களுக்கு கூட சரி ஓகே ஆறு அறிவு இருக்கிற மனிதர்களுக்கு இருக்குது ஆனால் வந்துட்டு ஒரு மாடு வந்துட்டு இன்னொரு மாடை பார்த்தோடனே ஒரு முக்கியமானது அந்த அனிமல் மாடல்ஸ் பார்த்து ஸோ அதெல்லாம் வந்து கிடைக்கிற ஒரு பெரிய கிரெடிட் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி இன்னொன்று பார்த்தோம் இவர் வந்து என்னென்னா லைன் கிங் மூவியில் வரக்கூடிய டீமோன் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் இவர் ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் கிங்கில் சிம்பா அப்படின்றது லைன் கிங்குடைய லைனுடைய முக்கியமான கேரக்டர் சிம்பா அதுக்கப்புறம் பும்பான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பண்ணிக்குட்டி மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் டீமோன் இவங்க மூணு ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் இந்த மூணு கேரக்டரும் அங்கே நம்ம அந்த இடத்துல இருக்குது பார்க்கும்போது இந்த விஷயம் வந்துட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவ்வளோ டீடைல்டா வந்துட்டு எல்லாமே ஒர்க் பண்ணி இருந்திருக்கீங்க பட் இது நீங்கள் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக சைல்டுஹுட்லேருந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு ஆக்சுவலாக என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து ஆர்ட்டு மேலே ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு ரொம்ப இருந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு ஸோ அது வந்து நாளடைவில் போக போக காலேஜ் டேஸில் நான் படித்தது வந்து கிண்ட
அதிகமாக இருந்ததுன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் எது வந்தாலும் ஆர்ட் ரிலேட்டடாக எதுனாலும் என்னை கூப்பிடுவாங்க ஸோ அது மாதிரி நிறையா ஈவெண்ட்டுக்கு ஜட்ஜாக இருப்பேன் ஸோ அதே மாதிரி ஐஐடியில் வந்து இன்டர் காலேஜ் ஃபெஸ்டிவல் நடக்கும் ஸோ அதில் நடக்கிற முக்கியமான ஆர்ட் ஈவெண்ட்லாம் நான் தான் அப்போ ப்ரைஸ் வாங்கக்கூடிய முக்கியமான ஆளாக இருப்பேன் இப்போ ஐஐடி சாரங்கன்றது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் இப்பயும் இருக்குது ஐஐடி சாரங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ டெக்கோ ஃபஸ்ன்றது வந்து அன்னானிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இயர்லி ஒன்ஸ் நடக்கக்கூடிய ஒரு கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்டு ஸோ அதில் எல்லா ஈவெண்ட்டும் எல்லா டைப் ஆஃப் இதுவும் நடக்கும் ஸோ அதில் பர்டிகுலராக ஆர்ட்டில் வந்து நான் கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் வாங்காமல் இருந்ததே கிடையாது ஸோ அது மாதிரி அது வந்து அப்படியே ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா சாஃப்ட்வேரில் கொஞ்சம் நாள் வேலை பார்த்தேன் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா அது ஃபுல்லாகவே ஃபுல் டைமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இருந்து இது ஃபுல் டைமாக நான் சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே பார்ட் டைமாக இது போயிட்டு இருந்தது பார்ட் டைமாக நிறைய பண்ணிட்டு பெயிண்டிங் தான் மெயினாக பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஆர்ட் ஒர்க் தான் அதிகம் ஆர்ட் ஒர்க்னால் இப்போ செல்ஃப் போர்ட்ரேட் பண்ணுறது இப்போ ஆயிலில் கேன்வாஸில் பெயிண்ட் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறையா பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அது அப்படியே ஸ்டெப்பு ஸ்டெப்பாக ரிலீஃப் ஸ்கல்ப்சர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா ஸ்கல்ப்சருடைய ஃபார்மெட் தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் அதுக்கான சூழல் அமைஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபுல் டைமாக இப்போ ஃபுல்லாகவே ரன் பண்ணுறோம் நல்லாவே போயிட்டுருக்கு நிறையா ஸ்கோப் இருக்குது ஸ்கல்ப்டிங் அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது ரொம்ப பழமையான ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியுது ஆனால் இப்போது அதில் எவ்வளோ வந்துட்டு வருமானம் வருது ஆக்சுவலி ஏன்னா எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்துட்டு லாபம் வரும் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு அது நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க இல்லை வருமானம் அப்படின்றது வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தான் இண்டிவிஜுவல் பர்சனை பொறுத்தது ஸோ அவங்க அவங்களுடைய ஸ்கில்லுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஸ்கில் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இன்கம் ஜென்ரேஷன் கூட இப்போ ஒரு செலை செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மாடை பதினெட்டு பேர் ஒர்க் பண்ணி ஆறு நாளில் வேலை முடிச்சுருக்கோம் பதினெட்டு பேர் பதினெட்டு பேர் ஒரே மாடுக்கு பதினெட்டு பேர் ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் ஸோ வெல்டிங் நடக்கும் சைமில்டேனியஸாக ஒரே டைமில் க்ளே அப்ளை பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறப்பயே எட்டு பேர் ஒர்க் பண்ணுவோம் டைம் பார்த்தது கிடையாது ஃபேக்ட்ரியில் எட்டு மணி நைட்டு ரெண்டு மணி வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுவோம் தூங்கி எந்திரிச்சு ஆறு மணிக்கு மறுபடியும் ஆரம்பிப்போம் எல்லாம் ஒரே மாதிரியான மைண்ட் செண்ட் வேவ் லென்த் உள்ள பீப்புள் டீம் வந்து அந்த மாதிரி டீம் அந்த மாதிரி ஆமாம் அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அதை பட்ஜெட்டை வச்சு நம்ம அரைவ் பண்ணவே முடியாது இது எவ்வளோ வரும் எவ்வளோ இன்கம் அப்படின்றத விட நம்ம அவ்வளோ பேர் ஒரு சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அதில் யார் லீட் பண்ணுறா என்ன விஷயம் வரணும் என்ன அவுட்புட் வரணும் கஸ்டமருக்கு என்ன தேவை நமக்கு முதல்ல ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் கஸ்டமர் ஆனால் அந்த பதினெட்டு பேர் சேர்ந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா அப்போ அவங்களுக்கும் சேர்த்து நீங்கள் வருமானம் கொடுக்குற அளவுக்கு அதில் வந்துட்டு ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம ப்ரைஸு பட்ஜெட் எல்லாமே பண்ணுவோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அது சம்டைம்ஸ் மிஸ் ஆகும் சம்டைம்ஸ் கண்டிப்பாக மிஸ் ஆகும் பத்து ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறோன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் ஃபெயிலியர்னு தெரிஞ்சால் கூட நான் செய்வேன் ஏன்னா அது அந்த ஃபெயிலியர்னா எந்த மாதிரி சொல்கிறேன் ஃபெயிலியர்னா லாஸ்ன்னு தெரிஞ்சால் கூட நம்ம வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ சம்டைம்ஸ் டைம் டியூரேஷன் அதிகமாக போயிடும் இல்லை கஸ்டமர் கரெக்ஷன் சொல்கிறதுலேயே நிறைய டைம் போயிட்டுருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு பட்ஜெட் அடி வாங்கிடும் ஸோ அது வந்து அதனால் பத்தில் ரெண்டு கண்டிப்பாக அது ஃபெயிலியர்ன்றது நமக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுத்தால் மட்டும்தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போக முடியும் இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் வந்து ஃபிசிக்கலாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான மைண்ட் செட் ரொம்ப கம்மி ஸோ நீங்கள் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு யாருக்கு இருக்கோ அவங்க தான் இதில் சஸ்டெயின் பண்ணி ஜெயிக்க முடியும் அதாவது எப்படின்னா ட்ராயிங் பண்ணுறேன் ஸ்கெச்சிங் பண்ணுறேன் அப்படின்றது மட்டுமே அங்கே குவாலிஃபிகேஷனாக இருந்துடாது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் வந்து மேல் ஃபீமேலோடைய ஸ்கல்லை பற்றி புரிஞ்சுக்கணுன்னா நான் சுடுகாட்டில் போய் உட்காந்து ஸ்கல் வாங்கியிருக்கேன் வெயிட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதை பற்றி அது அதோடைய ஸ்டடி தேவை பேபியோட ஸ்கல் எப்படி இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம போய் பார்த்தா மட்டும்தான் புரியும் நமக்கு இதில் மேல் எது ஃபீமேல் எது அப்புறம் நான் நெட்டில் அடித்து பார்க்குறது அது லைவாக பார்க்குறது ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்களை பார்க்கும்போது தான் நம்மளால் புரிதலே வரும் ஸோ அது மாதிரி ஹியூமன் அனாட்டமி இல்லை இப்போ நீங்கள் ஒரு அனிமலோடைய
நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஆனா ஏதாவது ஒரு இடத்துல சொதப்பிடுது சின்ன ஒரு ஃபிளா ஒன்று வந்துருது அது வந்துட்டு மாத்த முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஃபிளாவாக வந்துருது இப்போ ஒரு பெயிண்டிங் எடுத்துப்போமே ஒரு பெயிண்டிங்கில் ஒரு ஒரு கோடோ இல்லை ஒரே ஒரு டிசைன் மாறிடுச்சுன்னா கூட வந்துட்டு மொத்தமாக வந்துட்டு ஒரு ஒரு வேற மாதிரியான ஒரு இதுக்கு கொண்டு போயிடும் அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்தது உண்டு நிறைய நடந்துருக்கு நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்லையுமே நடக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இல்லை இப்போ இப்போ தப்பு அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து பண்ணுறதுக்கு யோசித்ததே கிடையாது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து திருவள்ளுவர் செலை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த திருவள்ளுவர் செலை பார்த்தீங்கன்னா பெரிய செலை வெளியில் பார்த்து அது வந்து அஞ்சு அடி செலை அது எதுக்காக பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டோரி இருக்குது ஒவ்வொரு சிலைக்குமே ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது அதில் பர்டிகுலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருவள்ளுவர் செலை வந்து வேலூர் பக்கத்தில் பெண்ணாத்தூர் அப்படின்னு ஒரு வில்லேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு அந்த ஸ்கூலுக்காக பண்ண அந்த ஸ்கல்ப்சர் அதாவது நான் அதை ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்கணும் கஸ்டமர்கிட்ட இப்போ சார்ஜ் பண்ணால் டூ லேக் சார்ஜ் பண்ணுவேன் நான் வந்து பேசிக்காக கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்து என்னோட என்ன என்னோடய ஸ்டடீஸ்லாம் அந்த மாதிரி தான் வந்துச்சு ஸோ ஆரம்ப காலத்தில் நம்ம எங்கே இருந்து வந்தோம் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் ப்ளஸ் கொஞ்சம் அறம் சார்ந்து கொஞ்சம் நேர்மையாக இருக்கணும் நேர்மையாக தான் ஒரு சில விஷயத்த செய்யணும் ஒரு சில விஷயத்தில் நமக்கு இவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு ஒரு சில விஷயத்தினால அந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள்னால அவரை ஃபாலோ பண்ணோம் இன்னொன்று அந்த ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பீப்புள் செய்ய செய்யக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை வச்சு தான் அந்த செலை செய்யணும்னு என்ன வந்துச்சு கரெக்டாக லாக்டவுன் போடுற ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சில செஞ்சு கம்ப்ளீட் பண்ணுற கிளே மாடல் மட்டும் லாக்டவுன் போட்டு வெளியிலே வர முடியல ஆக்சுவலாக கிளே மாடல் ஒர்க் பண்ணுறப்ப சம்மர் பீக் சம்மரில் ஏப்ரல் கிட்ட லாக்டவுன் போட்டாங்க டேட்டு கரெக்டாக ஞாபகம் வரல அந்த டைமில் தான் லாக்டவுன் வந்துச்சு அந்த டைமில் வந்து எப்படின்னா டெய்லியும் தண்ணி ஊற்றிட்டே இருக்கணும் கிளே மாடல் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கலாம் தண்ணி வந்து சாக்கு வச்சு சுற்றிடுவோம் அதில் தண்ணி ஊற்றி வெட்னஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது ஊற்றில் அப்படியே வச்சு டெய் அப்போ தான் வந்து டை எடுக்கிறப்ப அது ப்ராப்பராக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் விட்டோம்னா ஃபுல்லாக கிராக் விழுந்துடும் ஸோ நான் வந்து பெரிய கேப் விட்டு திருப்பி அந்த திருவள்ளுவர் சிலையை போய் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா போய் தொடம் போதே அப்படியே தொட்டோன்னே அப்படி பட படப்படன்னு கொட்டிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மாதம் அது ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு வேலை செஞ்சுருப்போம் அது ஃபுல்லாகவே கொட்டிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நான் அதில் ரொம்ப டோட்டலாக டவுன் ஆனேன் அப்புறமா அது ஒரு பெரிய ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுறது வேறு ஃபஸ்ட்டு இந்த மறுபடியும் ஃபார்ம் பண்ணுறது வேறு ஒன்றரை மாதத்தினுடைய ரிசல்ட்டு உடனே உடையுது அப்படின்ற மாதிரி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் வாங்கினே அப்படின்னு பண்ணிடலானே இது ஒன்றும் இல்லை நான் வாங்கினே அஞ்சு நாளில் பண்ணலானே அப்படின்னு பசங்க கொடுத்து உந்தது இல்லை மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ அது வந்து நல்லாவே வந்துச்சு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு ஒரு ஒரு இப்போ இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஒரு இப்போ இந்த மொத்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கே ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷனில் ஒன்று பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது பண்ணுறோம் பட் கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் எடுக்கிறதோ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு அல்டிமேட்டான ஒரு மோட்டிவாக இருக்கும் இல்லை லைக் ப்ராஃபிட் எடுக்கணும் போட போட்ட பணத்தை விட ஒரு இன்னொரு மடங்காவது எடுத்தாகணுங்கிற ஒரு ஒரு மைண்ட் செட்டோ இருக்கும் அப்போது நீங்கள் இப்படி போடும்போது அது டிஃபால்ட்டாக வந்துட்டு பிரச்சனை ஆகிடுது அந்த சிலையிலையோ ஒரு ஃபால்ட் ஆகிடுது அப்போ திருப்பியும் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு திருப்பியும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக லாஸ் தான் அது அதில் டவுட்டே கிடையாது அப்புறம் அதை திருப்பியும் இல்லை இப்போ எப்படிங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த அந்த ஒர்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ என் என் நான் சொல்ல வர்றது அல்டிமேட்டாக அனதர் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸ்கல்ப்டிங்கை விட்டுடலாம் ஒரு கார்பெண்டர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கார்பெண்டர் எடுத்துக்கலாம் அந்த அந்த பர்டிகுலர் வேலைக்காக மட்டுமே வேலை செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அவுட் புட் சூப்பராக வரணும்னு அவர் பக்காவாக நினச்சி பட்ஜெட்டை தாண்டி அவர் வேலை செஞ்சிட்டாருன்னு வச்சுக்கங்க டெஃபினட்டாக அந்த ஒர்க்கோடைய கன்வெர்ஷன் ரேஷியோ அதிகமாக இருந்தே தீரும் இன்றைக்கி அன்றைக்கி வரலைனா கூட எண்ட் ஆஃப் த ஏதோ ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமில் டெஃபினட்டாக அந்த ஒர்க்மேன்ஷிப்புக்கான வேல்யூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்வெர்ட் ஆகும் அதில் நான் ரொம்ப பெருசாக பிலீஃப் இருக்குது இப்போ ப்ராஃபிட் வருதுன்றதுக்காக அந்த வேலையை காசுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலை செஞ்சோம்னா ஈவன் நீங்கள் எந்த வேலையும் நடத்துக்கலாம் ப்ளம்பிங்கு எலக்ட்ரிக்கலு உங்கள் ஜாபு நீங்கள் என்ன ஏதோ ஒரு விஷயம் கமர்ஷியலாக யோசித்து அதை பண்ணுறீங்க ஆனால் அதை ஃபுல்ஃபில்லாக பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஃபில்ஃபில்னஸ் வராத ஒரு வேலையை இப்போ ஃபுட்டே எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி நீங்கள் எதை வேணால் எடுத்துக்கங்க தரமாக கொடுத்து ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க ஒரு மீல்ஸ் அப்படின்னா அது இனிஷியலாக
ஒரு ஒன் லேக்கில் வேலை செய்யணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற டைமில் டுவெல் லேக்குக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்தால் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரிலாம் நடக்கும் முஸ்லீம்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்க உருவ வழிபாடே வந்துட்டு நம்புறதில்ல சிலைகள் பெருசாக வாங்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த கேமல்ஸ்லாம் வந்துட்டு எப்படி அந்த கேமல்லாம் வாங்குவாங்களா அவங்க என்ன இல்லை ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு கிளைண்ட் வந்து முஸ்லீம் தான் அவருக்காக பண்ணது தான் இந்த சிலை ஆனால் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் ஏரியாவில் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அவருடைய லேண்ட்ஸ்கேப் ஏரியாவில் நாங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த கேமலே பண்ணது அது ஆக்சுவலாக வந்து சிட்டிங் ஐடியாவில் பிளான் பண்ணல ஒரு சிட்டிங்காக உட்காந்துருக்கிற மாதிரி ஒரு கேமல் வேணும்னு கேட்டிருந்தார் ஆனால் அதை நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் அதிலே உட்கார மாதிரி பாடியை கட் பண்ணி அதில் உட்கார மாதிரியே கேமலோட உட்கார மாதிரியே நான் பிளான் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இந்த கேமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதுக்கான டைம் டேக்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் எடுத்துருக்கோம் இந்த கேமல் பண்ணுறதுக்கான டைம் டேக்கனு ஸோ இது ஆக்சுவலாக எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக தான் பண்ணோம் இது ஃபுல் ஸ்கல்ப்சராக தான் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வைக்கிறதுன்னு சொன்னதுனால நான் என்ன பிளான் பண்ணுறேன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் உட்காரலாம் உட்கார மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரெண்டு பேரும் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக வெயிட்டான ஆளுங்களில் உட்கார மாதிரி பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு இதை கீழே வந்து பிளைவுட் வச்சு செக் ஃபிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பண்ணதுக்கப்புறமா இது பண்ணதுக்கப்புறமா இதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சிட்டிங் மாதிரி பிளான் பண்ணி இதுக்கு வந்து கலர் டோன் என்ன மாதிரி கொடுக்கலாம் ரியலிஸ்டிக் பண்ணாமல் வேறு மாதிரி கொஞ்சம் ஆன்டிக் மினிஷில் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக பண்ணுமேன்னு சொல்லிட்டு நான் இதில் கூட அந்த ஒரு <laughs> 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 அப்படின்னா <laughs> 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 <laugh
ஆமா அது பெயிண்டிங்காகவும் இருக்கலாம் ஸ்கல்ப்சராகவும் இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் இருக்கும் ரெண்டுமே இருக்கு ஸோ நம்ம எவ்வளோ எஃபர்ட்டு எவ்வளோ டைமு என்ன மாதிரியான பீரியட் ஆஃப் டைமு அதெல்லாம் பொறுத்து இப்போ இந்த இடத்த இந்த இடத்துல மாடை வெளியில் வச்சுருந்தோம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இந்த இடத்துல வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வெளியில் வந்து எப்பொழுதுமே ஈவினிங்கில் ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு மொத்தமாக மாடு வந்து ஒரு இருபது முப்பது மாடு நடந்து போவோம் இதை தூக்கி கொண்டு போய் வச்சுட்டோம்னா எல்லா மாடும் இங்கே வந்துடும் இதை சுத்தம் அப்படி சுத்தம் ஸ்மெல் பண்ணும் ஒரு சில மாடு நக்கும் இதெல்லாம் நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு அதை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு பெரிய ஆத்ம திருப்தி பயங்கர செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பயங்கரமாக இருக்கும் இதை நம்மளால் சொ விவரிச்சுலாம் சொல்ல முடியாது இது இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே இருக்குது இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மணி மட்டுமே கிடையாது இது ஒன் டைம் ஆஃப் தெரப்பின்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ இது வந்து எப்படின்னா இது ஆடம்பரம் அத்தியாவசியம் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இது ஆடம்பரமாக இருந்தாலும் நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்த செய்யும் போது நமக்கு நம்மளோட ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும் திருப்தி கிடைக்கும் திருப்தி கிடைக்கும் ஆத்ம திருப்தி நீங்கள் இந்த மாடை பற்றி சொல்லும் போது வந்துட்டு ஜல்லிக்கட்டில் இருந்த அந்த ஒரு மாடு வந்துட்டு இருந்ததுக்கப்புறமா அது பண்ண ஒரு விஷயமா சொல்கிறீங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு கண்டிப்பாக கஸ்டமர்ஸ் சில பேர் வந்துட்டு அவங்களுடைய உறவினர்களோ இல்லை வந்துட்டு அம்மா அப்பா யாராவது ஒருத்தவங்க இறந்தது வந்துட்டு பிக்சர் கொண்டு வந்து கொடுத்து ஏதாவது கேட்டுருக்கு ஆமாம் ஐயோ நிறைய பண்ணியிருப்போம் கொரோனாவில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு ஸ்கல்ப்சருக்கு மேலே பண்ணியிருப்போம் அது மாதிரி நம்ம செலை செய்யும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ண டைமில் அது பெயிண்டிங்காகவும் கேட்டிருக்காங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து கோவிட் டைமில் ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அவங்க அப்பா இறந்துட்டார் ஆனால் அவங்க அம்மா வந்து சின்ன வயசில் இறந்துட்டாங்க கஸ்டமரோட ஏஜ் வந்து ஃபார்ட்டி டூ இருக்கும் ஸோ இவங்க எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி அவங்க அண்ணன் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரும் யூஎஸில் இருக்காங்க இவங்க வியட்நாம் இவங்க எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு போர்ட்ரேட்டு எனக்கு பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதை சிஸ்டமில் ஒர்க் பண்ணோம் சிஸ்டமில் ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறமா பெயிண்டிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணி அது கிட்டத்தட்ட டைம் எடுத்தது ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் எடுத்திருப்போம் ஸோ கஸ்டமரை கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது நான் தான் டெலிவரிக்கே போகிறேன் கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது அந்த எக்ஸ்பிரஷன் என்னவாக இருந்துச்சுன்னா அழுது என்னை வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டாங்க அழுது என்னை வந்து கட்டி பிடிச்சி அழுகும் போது நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் இப்படி நின்றுட்டு இருந்தேன் நான் ஸோ அது அதெல்லாம் வந்து நம்மளால் விவரித்தே சொல்ல முடியாது அதாவது இப்போது படங்கள் பார்க்குறோம் ஒரு நடிகர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு கேரக்டராக பிளே பண்ணுறாரு இல்லை வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரைட்டர் வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை எழுதுறாரு புத்தகம் எழுதுறாரு அது படித்து முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலோ இல்லை நம்மளை வந்துட்டு ஏதாவது விதத்தில் அழுகு வச்சுட்டாலும் அழுகு வச்சு பாதிக்க வச்சு ஏதோ ஒரு விதத்தில் உங்களை பாதிக்க வச்சிருச்சு அப்படின்னாலோ அந்த ஆர்ட் சக்ஸஸ் உங்களுடைய ஒரு மொமெண்ட் அப்படின்னா அந்த ஒரு மொமெண்ட் தான் நீங்கள் ஆமாம் அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூமெண்ட் நிறைய கஸ்டமர் நம்ம பார்த்தா கூட ஒரு சில விஷயம் மட்டும் மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் அதனுடைய கிரெடிட் வந்து அமௌண்ட் மட்டும் கிடையாது அமௌண்ட்டே கிடையாது கண்டிப்பாக அது வந்து அதை தாண்டி ஆக்சுவலாக அது வந்து இப்போ ரைட் அப் எழுதுகிற நம்ம எழுத்தாளர்கள் கூட அவங்களுடைய செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதனுடைய படித்து ஒருத்தர் அழுகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அதுதான் அவங்களுடைய சக்ஸஸ்ஸு அந்த ஒரு துளி கண்ணீர் தான் வந்துட்டு அதுதான் பெரிய சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக அண்ட் இதை பற்றி சொல்ல இது சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் இந்த மாட்டு வண்டி ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டச்சுக்காக இது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாட்டு வண்டியை எஃப்ஆர்பியில் ஃபைபர்லேயே ரெடி பண்ணி ஒரு சில இப்போ தனித்தனி ஸ்பேராக வந்து இதெல்லாம் வந்து ஃபைபரில் ரெடி பண்ணி செட்டிங்காக மட்டும் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்புறம் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டைலில் ஓகே ஸோ இது அதே மாதிரி இந்த கிருஷ்ணர் சிலை பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் ஒரு இதுக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு கஸ்டமருடைய இந்த ஆமாம் இந்த மாடு இந்த கண்ணுக்குட்டி இந்த கிருஷ்ணர் இது மூணு ஒரே கஸ்டமருக்காக பண்ணது இந்த மாடு கண்ணுக்குட்டியுடைய நாட்டு மாடு கண்ணுக்குட்டியுடைய அவர் அவர் ஓனாக ஃபார்ம் வச்சுருக்கிறார் இங்கே ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்காரு சென்னையில் அவர் ஸோ அவருடைய கம்யூனிட்டி பேஸில் ஒரு சில விஷயம் நமக்கு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னதுனால ஒரு லைஃப் சைஸில் ஒரு கிருஷ்ணர் செல்லாக வச்சுக்கலாம் இது வந்து என்னென்னா நம்ம கோவர்த்தன கிரியோட கான்செப்டுக்காக பண்ணது ஸோ மேலே மலையை தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி கிருஷ்ணர் இருப்பார் பின்னாடி நிறையா மக்கள் இருப்பாங்க இந்த மாடு கணக்குலாம் இருக்கும் ஸோ இது அவங்க வீட்டுக்குள்ளே ஒரு செட்டிங்காக பண்ணி வீட்டுக்குள்ளேயே நான் சொல்கிறேன் மலையில் இருந்து ஒரு சின்ன ஃபால்ஸ் ஃபவுண்டன் மாதிரி செட் பண்ணி அதுலேருந்து தண்ணி மட்டும் கொட்டும் இது ஃப்ரண்ட்டில் தண்ணி விழுங்கும் பின்னாடி மாடு இந்த கண்ணுக்குட்டி நிற்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்து இப்போ இந்த மாடு பசு மாடு கண்ணுக்குட்டி செஞ்சு கொடுத்ததில் இது வந்து இதே மாதிரி தான்
அவங்களுடைய போட் டைவ் பண்ணிட்டோம் இல்லை வேற ஏதாவது அதான் அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு தோணுச்சு லைக் வந்து இப்போ இந்த இடம் உங்களோட இந்த இடத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா முக்கியமாக இது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டச் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு நான்வெஜ் செட்டிநாடு சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு அவங்களுடைய ஃபுட்டேஜ் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கான ஸ்பாட்டாக வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் பொங்கல் ஃபெஸ்டிவலை இங்கே செலிப்ரேட் பண்ணலாம் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணலாம் அஞ்சு ஃபேமிலி சேர்ந்து இங்கே வந்து ஒரு கெட்டு குதர் பண்ணலாம் இதில் என்ன ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா ட்ரிங்க்ஸு ஸ்மோக்கு அது மட்டும் இங்கே அலோட் ஆமாம் மற்ற எல்லா விஷயமும் இங்கே ஃபேமிலி கேதரிங் மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேதரிங் மாதிரி இங்கே பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக டெவலப் பண்ணது தான் இந்த ஸ்பாட் இது இது பார்க்குற எல்லாமே வந்து அந்த கோலம் போட்டதாக இருக்கட்டும் குட்டி குட்டி விஷயம் எல்லாமே வந்து பார்த்து பார்த்து இப்போ இந்த பனைமரம் இருக்குது இந்த பில்லர்ஸ்லாம் இருக்குன்னா எல்லாமே எஃப்ஆர்பியில் பண்ண தான் பனைமரம் ஒரிஜினலே கிடையாது ஸோ இதுக்குள்ளே பைப் இருக்கும் பனைமரம் செட்டிங்கில் எஃப்ஆர்பியில் செஞ்சு உள்ள மண்ணை ஃபில் பண்ணியிருப்பேன் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு லைக் ஒரு விஷயம் ஆர்டிஃபிஷியலாக இருந்தாலுமே அதுக்கு பின்னர் இருக்க அந்த வெனக்கடல்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதுக்காகவே வந்துட்டு இது மேலே ஒரு ஈர்ப்பு வருது இப்போ அங்கே ஒரு ஸ்விங்கு ஒன்று பார்த்தா அதில் உட்கார மாதிரி ஸ்விங் அது உட்கார ஸ்விங் தான் இங்கே இருக்கிற ஃபேப்ரிகேஷன் ஒர்க்கில் மிச்சமான இரும்பெல்லாம் தூக்கி விலகி போடலான்னு சொன்னப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படியே வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்லி இந்த பெஞ்சு அங்கே இருக்கிற பெஞ்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்விங்கு இதெல்லாம் நானா சும்மா டிராயிங் பண்ணி மெஷர்மெண்ட் கொடுத்து ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சிட்டிங் சேர் தான் ஆனால் எஃப்ஆர்பியில் இது ஃபைப் இதுலேயே மெட்டல் பைப் இருக்கு பாருங்க அந்த பைப்லேயே பண்ணதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயமா இருக்குது ஆமாம் இது வந்து சும்மா ஜஸ்ட் உக்காருங்க தாராளமாக உக்காரலாம் நாலு அஞ்சு பேர் உக்காரலாம் ஆமாம் உக்காரலாம் பயப்படவே தேவையில்லை ஸோ நீங்கள் இந்த இந்த செட்டப் வந்து மேலே மட்டும் ஒரு ரூஃபிங் மாதிரி போட்டோன்னா வெயிலுக்கு சின்ன பசங்களாம் வந்தாங்கன்னா நல்லா ஜாலியாக விளாடுவாங்க இந்த ஐடியாலஜி மட்டும் என்னோடது இந்த பைப்பை வந்து தூக்கி வேலைக்கு போடணும்னு சொன்னப்போ ஏன் தூக்கி போடணும் இந்த இடத்துல ஒரு ஊஞ்சலே அடிச்சிடலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸு மாதிரி போட்டு இந்த ஐடியாவை நம்மளா கிரியேட் பண்ணி ரொம்ப கிரியேட்டிவாக இருக்கு இது மாதிரி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பைப் அதே மாதிரி இந்த லேம்ப் போஸ்ட்டு லேம்ப் போஸ்ட்டு வேஸ்ட் பைப்பு தான் அதை ஒரு ஷேப்பில் கிரியேட் பண்ணி அது மேலே சோலார் லைட்டாக மாட்டி விட்டோம் ஓகே ஆ அதில் கூட ஒரு யூனிக்கான ஒரு டச் ஏதோ ஒரு டச் நம்ம பண்ணணும் கண்டிப்பாக அது மாதிரி அந்த டோரு டோரில் வர்ற அந்த ஆர்ச்சு ஆர்ச்சும் கூட என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்டையராக எஃப்ஆர்பி தான் இந்த ஆர்ஸ் இருக்குறீங்களா அதனுடைய சீட்டு எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஃபைபர் ஷீட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரக்சர் பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் வெறும் ஃபேப்ரிகேஷன்லாம் பண்ணி சீட்டு மட்டும் கவர் பண்ணி அதுக்கு மேலே ஒரு சம் மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணி அதுக்கு மேலே கலர் பண்ணி அதில் வந்துட்டு நமக்கு ஃபினான்ஷியல் எதுவும் ப்ராஃபிட்ஸ் உண்டுங்களா லைக் ஏன்னா இல்லை பட்ஜெட் வைஸ் இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஸ்ட்ராங் வைஸ் நல்லா இருக்கும் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ செவுரு இப்போ செவு இப்போ இதே மாதிரி ஷேப்பில் செவுர் கட்டுற காஸ்ட்டை விட ரெண்டு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இன்னொன்று என்னென்னா அட்வான்டேஜ் இந்த இதோடைய டியூரேஷனை விட ஷார்ட் டைமில் இதை ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுற விஷயங்கள் இதில் பண்ண முடியும் இப்போ இது இந்த ஐடியாலஜிலாம் இதெல்லாம் நானாக ஓனாக டெவலப் பண்ணி நானாக கிரியேட் பண்ணி கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்காக சொன்னீங்க பல விஷயங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியப்படுற மாதிரி வந்துட்டு யூனிக்காக இருக்குது ரொம்ப கிரியேட்டிவாக ஒரு பர்சனாக இருக்கீங்க எனக்கு இந்த விஷயம் ரொம்பவே சர்ப்ரைஸ் பண்ணிடுச்சு சார் நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல நான் அண்ட் இந்த மாதிரி வந்துட்டு பல விஷயங்கள் நீங்கள் இன்னும் நிறையா செய்யணும் அண்ட் இந்த மாதிரி சிற்பங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துட்டுருக்கீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து நிறையா கற்றுப்பாங்க அப்படிங்கிற என்னுடைய நம்பிக்கை அண்ட் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு நான் வாழ்த்துக்கள் சார் கண்டிப்பாக தேங்